हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम बैक टू अवर वीडियो नंबर थ्री ऑफ चैप्टर टू लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज लास्ट वीडियो के अंदर आई थिंक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे चैप्टर नंबर वन में से रिसोर्सेज में आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे वो और चैप्टर टू अपन ने स्टार्ट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर ही और उसके अंदर अपन ने लैंड और लैंड के यूजेज यहाँ तक अपन ने कम्प्लीट किया था यहाँ तक अपन ने पढ़ा था और आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कि अपन लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व मतलब संरक्षण कैसे बचा सकते हैं है ना तो इसको अपन रीड करते हैं पेज नंबर आप नाइन निकाल लो ऑफ चैप्टर नंबर टू सब ओपन कर लो उसके अंदर टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज ओके तो मैं रीड करता हूँ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज देखो क्या हो रहा है अपने देश में या फिर अपनी अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है अपनी आबादी वो इंक्रीज हो जा रही है डे बाई डे ठीक है और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है जैसे कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ अपनी जो डिमांड्स हैं अपने को जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी साथ ही साथ बढ़ रही है वो भी इंक्रीज़ हो रही है वो भी चीज़ें तो उसके साथ साथ क्या है जैसे कि अपने को मान लो कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अपनी तो अपने को रहने के लिए टू लिव अपने को क्या चाहिए अपने हाउसेज होने चाहिए घर होने चाहिए घर जमीने चाहिए है ना घर अपन ने बना लिया कहीं तो उसके लिए रोड भी होगी अपने लिए ठीक है तो सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं तो उसके साथ साथ मेन ये बोल रहे हैं कि आज आने वाली जनरेशन में फिर आने वाले दिनों के अंदर एक फियर मतलब ये खौफ बढ़ रहा है कैसे किस चीज़ का खौफ बढ़ रहा है कि अपने जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अपने वो जैसे मोर रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं अपनी तो उसके हिसाब से तो मतलब अपने जो क्रॉप्स हैं या फिर जो अपनी खेती होती हैं एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बिल्कुल डगमगा जाएगा उसके ऊपर अगर जैसे कि अपन ने शायद वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि अपने अर्थ है उसके ऊपर लगभग 30 परसेंट ही लैंड है जो भी रहने के लिए सूटेबल नहीं है वो जो 30 परसेंट है अपना उसके ऊपर भी अपन उसको पूरा कवर नहीं रहते टू लिव रहने के लिए उसको अपन पूरा यूज़ नहीं करते उसके अंदर से भी अपन लगभग ये मानो फिफ्टीन टू ट्वेंटी ही उसके अपन ऊपर अपन स्टेबल है उसके ऊपर रहते हैं तो जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ेगी आबादी बढ़ेगी तो जो अपने एग्रीकल्चर हैं बड़े बड़े खेत हैं जहाँ से अपने को वेजिटेबल्स सब्जियाँ फल फ्रूट्स ये अपने को मिलते हैं उस पर भी रोक लग जाएगी उसके ऊपर भी क्या होगा फिर खेत वेत कम हो जाएंगे और वहाँ पे मकान बनना बिल्डिंग और फैक्ट्रीज़ वगैरह वो ओपन हो जाएगी क्योंकि आबादी बढ़ेगी अपनी तो रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी बढ़ेगी फैक्ट्रीज़ की मांग बढ़ेगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो जाएगी ठीक है तो क्या होंगे ये जो खेत हैं या फिर एनी अदर एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं उन पे रोक लग जाएगी तो ये एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है अपने अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है फॉरेस्ट हैं वो भी कम हो जाएंगे फॉरेस्ट से अपने को काफ़ी सारी वुड लकड़ी का जो सामान है लकड़ी की जो एनी थिंग्स हैं वो सब अपने को फॉरेस्ट से होती है मिलती हैं ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी फियर है अपने एक देर फोर प्रजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक इसके लिए अपने को जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है वो मस्ट बी चेक वो चेकड होनी चाहिए डिग्रेडेशन मतलब कि हिंदी में बोलते हैं पतन जैसे जैसे अपने लैंड कम हो रही है किस चीज़ में कम हो रही है जो लैंड सही है उसको अभी मिस यूज़ तो नहीं हो रहा इन सब का जो टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए टू कंजर्व अवर लैंड रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए अपने को बचाने के लिए इन सभी की चीज़ों का चेक करता रहना जरूरी है है ना एफोरेस्टेशन लैंड रिकमलेशन रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज और जैसे कि अपने बड़े बड़े खेत हैं है ना उनके ऊपर टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं है ना जिससे कि उस पर कोई कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो है वो बेकार नहीं होती अपनी फसलें हैं 
है ना सब्जियों की और जो पेड़ पौधे हैं उसको वो डेस्ट्रॉय नहीं होते तो इनका टाइम टाइम यूज़ करते रहना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का है ना और जो अपने ये फर्टिलाइजर्स हैं उनका चेक करता रहना अपने को बहुत ज़रूरी है टू कंजर्व अवर लैंड अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉइल देखो सॉइल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे दी थिन लेयर ऑफ ग्रैनी सब्सटेंस कवरिंग दी सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल अर्थ है अपनी उसके ऊपर एक थिन लेयर एक पतली झिल्ली एक पतली लेयर किससे कवर्ड होती है सॉइल से होती है मिट्टी से ठीक है लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स जो सॉइल होती है वो किससे मिल के बनी होती है सॉइल होती है जो कि अपने ज़मीन पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे या फिर मिनरल्स होते हैं जो खनिज लवन अपने को मिलते हैं उनसे और वेदर्ड रॉक जो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं इनसे मिल बनती है क्या मिट्टी सॉइल फाउंड ऑन दी अर्थ दिस हैपन्स थ्रू दी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ये सब काम कैसे होता है ये वेदर के अकॉर्डिंग होता है जैसे जैसे मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग मिट्टी बन जाती है जैसे कि अपन देखेंगे जैसे मानसून का मौसम होता है उस टाइम की थोड़ी मिट्टी होती है उनमें थोड़ी नमी होती है बारिश के टाइम पर थोड़ी अलग मिट्टी होती है गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल सूखी हो जाती है ड्राई हो जाती है एकदम है ना मिट्टी तो वो वेदर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड होती है द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल और ये सारी चीज़ें क्या करती है सॉइल जो होती है मिट्टी उसको फर्टाइल करती है उर्वरक बनाती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है अपना फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अपने सॉइल फॉर्मेशन का बनाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे इसी का जो है डाइग्राम वो मैंने आपको बनाया है सामने द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन का आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है एक तो पेरेंट रॉक देखो आप इसके ऊपर ऑन पेज नंबर 11 के ऊपर एक छोटा डायग्राम भी दे रखा है जिसके अंदर फिगर नंबर 2.3 पे सॉइल प्रोफाइल पे उसके अंदर अलग अलग पोजीशन पे डिफाइन कर रखा है अलग अलग उसका नेम दे रखा है जैसे कि सबसे नीचे नीचे वाली है वो एक पेरेंट रॉक होती है सब जो नीचे नीचे की जो अपने जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक ठीक है तो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर मौसम ये एक दो बड़े रीजन्स हैं एक बड़े फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के ठीक है अदर फैक्टर्स आर दी टोपोग्राफी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टाइम टाइम होता है है ना क्लाइमेट होता है ये सब क्या करते हैं सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही उपयोग में आते हैं द ऑल दीज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और ये सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं जैसे क्लाइमेट है वो हर किसी जगह का अलग अलग होता है जैसे कि अपन वी लिव इन जयपुर जयपुर में रहते हैं तो इसका क्लाइमेट होता है मौसम होता है वो अलग होगा आप जैसलमेर बीकानेर साइड चल जाओगे तो वहाँ का मौसम क्या होगा बहुत हॉटनेस रहती है वहाँ गर्म रहता है वहाँ का मौसम तो ये अलग अलग प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं तो अब अब मैंने जो अब डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि देखो सबसे पहले पेरेंट रॉक पेरेंट रॉक क्या होती है डिटरमाइंस कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेंट परमिएबिलिटी ये क्या काम करता है सॉइल को बनाने में ये कलर फॉर्मेशन करता है कलर बनाता है टेक्सचर सॉइल की जो मिट्टी है वो कैसी उसका टेक्सचर कैसा है है ना इस पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस केमिकल की मिट्टी है वो उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं कार्बन है या फिर क्या चीज़ें हैं मिल से बनी हुई है वो इन चीज़ों का क्या काम है पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ये सॉइल है वो फॉर्म होती है सेकंड है रिलीफ रिलीफ क्या होता है कि जैसे कोई जगह होती है जिसके जो कि एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बनती है जैसे कि कोई स्लोपदार जगह है या फिर जो लैंड का पोजीशन होती है ज़मीन कैसी है एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस एक्मलेशन ऑफ सॉइल जो एटीट्यूड होता है मतलब कि ऊंचाई वाली जगह है ढलान वाली जगह है ऊबर खाबर जगह है वहाँ की मिट्टी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगी मिट्टी की पोजिशन भी अलग अलग होगी उसके हिसाब से थर्ड पॉइंट है अपना फ्लोरा एंड फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरा एंड फोना आप लोग जानते होंगे वनस्पति होती है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीट मकोड़े कितने हैं वो दी अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ये क्या करते हैं 
ये रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन जो खाद होती है उसको बनाने में उसको मेक करने के अंदर बहुत गुड हेल्पफुल होते हैं ये जो खाद होती है अपने उसको बनाते हैं ये फ्लोरा एंड फोना और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इससे खाद खाद बनती है मिलकर तो ये भी सॉइल को फॉर्म करने के एक बड़ा फैक्टर है थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है सॉरी अपना टाइम टाइम कैसे होगा डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल ये टाइम अपन ने बताया था कि हर जगह पे अलग अलग टाइम पे ये बनती जैसे कि अपना वन ईयर होता है ट्वेल्व मंथ का उसके अंदर इतने टाइम तक तो ऐसा क्लाइमेट रहेगा इतने टाइम तक ऐसा मौसम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग टाइम इज ए मेजर एंड ए मेजर बिग फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टाइम भी एक बहुत बड़ा काम करता है सॉइल फॉर्म के अंदर फिफ्थ पॉइंट है अपना क्लाइमेट इट इज़ वेरी मोस्ट मेजर फैक्टर क्लाइमेट कैसे टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सारी ये फॉइल निर्भर होती है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे जो सॉइल होती है अपनी मिट्टी वो भी चेंज होती रहती है ठीक है तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आज अपन ने ये पढ़ा अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स ये इसके बारे में अपन पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर ट्वेल्व से स्टार्ट है उसको पढ़ेंगे उससे पहले आप इस चैप्टर को रीड करो जो सॉइल का जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको कॉपी के अंदर बनाओ इसको समझो सही से ठीक है और जो आपकी जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको वर्क दिया था चैप्टर नंबर वन में से उसकी कॉपीज़ कई स्टूडेंट्स की नहीं आई है तो वो टाइम टू टाइम कॉपीज़ लेकर आएँ हम चेक करें उसको ताकि ठीक है नेक्स्ट वीडियो में अपन वीडियो नंबर फोर में मिलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के साथ ठीक है ओके बाय